Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Euh, si vous nous rejoignez dans cette édition du 23 novembre 2022 du live de TV Finance, et comme convenu, eh bien, il est désormais temps de retrouver Eric Seban pour une analyse des premiers échanges à la Bourse de Francfort. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach. Euh, Eric, malgré la publication aujourd'hui de plusieurs indicateurs macroéconomiques, dont les PMI euh, manufacturiers en Allemagne, on manque toujours de visibilité sur le DAX. Et euh, du coup, bah, le day trading semble être la stratégie la plus appropriée, encore une fois. Euh, oui, oui, c'est vrai qu'il n'y a toujours pas de visibilité. Ça fait, ça fait des semaines, des mois que ça dure. C'est la raison principale pour laquelle les gérants sont en retrait. Euh depuis autant de temps, et que euh, tous les mouvements se font et se défont sur, des, sur de la spéculation, des flux spéculatifs, des flux spéculatifs de contraintes, principalement des contraintes techniques, des obligations de faire. Donc, euh, on voit bien que le, 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 le DAX accumule point haut, hein, ça fait 6-7 séances maintenant que la hausse euh, cale, il évolue entre 14 200 et 14 500, là on est à peu près au milieu ce matin, on était dans le haut euh, vers, euh, vers 7h, 7h30, ça fluctue toujours entre ces, entre ces limites, ça fait voilà, 6-7 séances que ça dure. Ça peut encore durer, euh, mais ce n'est pas mon scénario principal. C'est-à-dire que je pense que, compte tenu du contexte dans lequel le DAX évolue, compte tenu du fait que euh, nous n'avons pas et nous n'aurons pas, dans les semaines à venir, jusqu'à la fin de l'année, les gérants euh, comme pourvoyeurs de volume, de volume de conviction, hein, j'ai de l'intérêt parce que j'ai de la visibilité, il n'y a toujours rien de nouveau de ce côté-là. Les gens n'en ont pas. Et, euh, et donc, même s'ils en avaient à l'instant T, euh, ce serait compliqué pour eux d'intervenir, parce que les gens, ils ont besoin quand même d'un repli pour pouvoir acheter. Ils ne peuvent pas payer tout en haut, c'est compliqué pour eux. En tout cas, ce n'est pas ce qu'ils préfèrent faire. Donc, il leur faut de la visibilité, un repli, et un repli, il n'y en a pas. Comme vous le voyez, on ne monte plus, mais on ne rebaisse pas. C'est-à-dire que la pression, euh, la, la pression qui est sur les vendeurs depuis l'accélération qu'on a eue jeudi, euh, il y a deux semaines, comme je vous le disais, ça met la pression sur les vendeurs à découvert et les vendeurs d'options call, les options de hausse qui sont obligés de se, de se protéger en achetant le, le, le sous-jacent. Tout ça, ça, ça participe euh, d'une pression sur eux. Ils ne peuvent pas relâcher, euh, la pression ne peut pas se relâcher sans retracement. Et il n'y a pas de retracement. Donc s'il n'y a pas de retracement, on se retrouve dans une situation où ceux qui ne sont pas encore euh, vendeurs à découvert, bien qu'on soit sur un haut, parce qu'on est sur le même niveau que juin de cette année, avant la grande baisse et puis avant la super rapide hausse qu'on a connue depuis le début du mois d'octobre. Donc c'est un endroit pour vendre sur le plan de chartiste et en théorie, mais si on ne tient pas compte du contexte, or le contexte, on le voit bien, c'est spéculatif principalement, là où c'est fait en ligne droite en un mois et demi, bien, euh, donc ça ne donne pas très envie de vendre. On sait très bien que les probabilités, si on est vendeur à découvert sur ces niveaux-là, dans le contexte actuel, sont faibles. Donc vous n'avez pas trouvé un flux de vendeurs à découvert qui vont ouvrir des positions pour jouer la baisse. Les seuls vendeurs que vous allez trouver, c'est les haussiers qui prennent leurs bénéfices. Donc ça fait très peu de vendeurs. Et donc par conséquent, un tout petit peu d'acheteurs, et on passera au-dessus des niveaux actuels. C'est mon scénario principal, je pense qu'on va franchir ce niveau. Alors, on va le franchir, d'après moi, très rapidement et avec peu d'amplitude. Je pense qu'on aura euh, euh, probablement quelques stops qui vont sauter. Peut-être même qu'on aura euh, un effet FOMO de fin d'année avec euh, des particuliers qui vont peut-être se ruer sur les actions Évidemment, je ne vous conseille pas de le faire. Il euh, n'y aura pas le relais. Il n'y aura pas le relais des gestions. Encore une fois, ce n'est pas la saison. C'est à la fin de l'année. la fin de l'année, on ne commence pas à ouvrir des positions. Donc, quand on est en les gestions. Donc, pas de visibilité, pas de repli, pas la saison. Euh, pas d'achat de conviction à entrevoir. Donc, pas de volume important pour étayer euh, un peu plus cette hausse qui s'est faite sur le sable. Hein, parce qu'à partir du moment où on n'a que de la spéculation, c'est quand même pas très solide. Vous voyez, les volumes, ils sont en baisse. Bon, alors le climat, il n'est il est pas, pas mauvais, hein. c'est-à-dire que la, la, la volatilité continue de baisser un petit peu, ça montre, ça indique en tout cas que les investisseurs, les acteurs de long terme n'entrevoient pas, euh, pas à très court terme une forte baisse, mais ça, voilà, on, on a des éléments qui, qui viennent étayer cette, cette, cette idée, cette hypothèse, euh, et donc par conséquent, un tout petit peu de haussier, pas de vendeur, et ça peut monter. Mais alors ça ne montera sans doute pas beaucoup, parce que, je, je, je pense que si on n'a pas le relais, forcément, à un moment ou à un autre, il va falloir qu'on qu redescende. Euh, et mon scénario est que, en, en tout cas, je trouve comme assez probable qu'on finisse le mois de novembre, c'est dans pas très longtemps, hein, euh, sous 14 300. Et, euh, et que si on dépasse légèrement euh, 14 500, à la faveur d'un petit coup d'énervement, euh, on rebaissera tranquillement, euh, de façon plus ou moins importante. Là, il faudra avoir le news flow 
Mais je pense que comme on n'aura pas le relais, on voit bien, on cale, il y a moins, il y a moins d'intérêt acheteur, il n'y en avait déjà pas beaucoup. Euh, on ne va pas continuer à monter sur la contrainte des, des, des vendeurs à découvert encore très haut. Un petit peu de relais, je vous dis, de, peut-être des particuliers qui ne se sont pas fait rincer sur les cryptos, qui vont essayer de se refaire sur les actions, pensant que ça va continuer à accélérer. C'est possible, malheureusement. Et donc, voilà, il faut continuer à rester prudent par rapport à une vision moyen terme. Euh, et en effet, l'intraday. Mais bon, l'intraday, évidemment, c'est pas, c'est, tout le monde ne peut pas faire de l'intraday. Donc, si on ne peut pas faire de l'intraday, eh bien, il vaut mieux rester sur la touche pour le moment et se dire qu'on va attendre la fin de l'année tranquillement, en attendant de voir un peu plus clair, peut-être. Oui, c'est ça. Donc, rester sur la touche, hein. rester à l'écart du DAX si on n'a pas les moyens, comme vous le dites, de faire du day trading en latent, oui. puisque donc, on a bien compris, hein, ce sont des hausses purement techniques, larvées, lentes, oui. techniques. Euh, donc, il faut attendre un repli. Vous nous parlez de 14 300 points. On peut même estimer 14 000 et 14 000 points pour être un point d'entrée intéressant si on veut euh, investir sur le, l'indice allemand. Ça fait un peu loin, je pense. Je pense que la, la baisse, je pense que la baisse, ne sera pas rapidement. Parce qu'il y a pas, il y a, techniquement, elle ne peut pas se faire rapidement sans une nouvelle. Attention, si on a une mauvaise nouvelle, évidemment, ça peut accélérer. Mais techniquement, vous n'avez pas un flux vendeur qui peut se mettre en place sur les niveaux actuels. Euh, c'est, c'est, techniquement, ce n'est pas possible. Donc, un, un point d'entrée euh, sur le DAX, à l'achat, c'est vraiment des points d'entrée très rapides euh, sur quelques niveaux identifiés de la zone avec des opérations très court terme qui vont durer quelques minutes, peut-être une heure au maximum quand c'est vraiment lent. Mais voilà, il faut être extrêmement mobile. Et quand je dis le DAX, c'est, c'est le, les futurs, hein. c'est, c'est, la, c'est la, le, le trading de, directionnel de l'indice. Et, euh, et quand je dis qu'il ne faut pas y aller, il euh, ne faut pas aller sur les actions. Il hein. ne faut pas aller sur les actions du DAX parce que là, pour le coup, euh, mais les actions du CAC, ce serait la même chose. Hein. Euh, pour que ça monte, il va falloir un flux qu'on n'aura pas, qu'on n'aura pas maintenant. Peut-être qu'on l'aura en début d'année, ça dépendra du contexte. Mais à l'instant T, non, il ne faut pas y compter. Donc, pas mettre un doigt sur les actions maintenant. Et puis, si on veut vraiment travailler de façon très mobile, on peut travailler effectivement les variations de l'indice via les contrats futurs, peut-être les CFD si on, si, si on a le choix, et, euh, et, et, et être très mobile, c'est-à-dire vraiment bien savoir ce qu'on fait. C'est-à-dire, en gros, je suis en train de vous dire, attention, pas tout le monde. Hein. Oui, c'est ça, très bien. Bah, du coup, euh, on vous remercie, hein, nous vous remercions pour, euh, pour cette, cette, euh, cette alerte, cette, euh, cette alerte que vous nous, euh, que vous nous euh, conseillez. Du coup, eh bien, merci Eric, Eric Trader, formateur et coach. On va marquer une pause dans ce live de Téléfinance pour retrouver juste après les Market Movers de Daniel Cohen-Delara. A tout de suite sur Téléfinance.